。你凭什么觉得我会为你们做事儿啊？就凭我们都是中国人。之前我认为你跟马远图是一样的人，可是，在我的心里，我认为真正的许灵芝应该是个有良知、一个善良的人。咱们俩之间的恩怨，再怎么说，那也是私人恩怨。可是，如今国难当头，我认为作为任何一个有良知的中国人，都应该站出来，大家应该团结起来，一起抗日，一起打小日本鬼子。那你的意思是，让我背叛马远图，对吗？马远图已经背叛国家了，他的所作所为不用我多说，你应该比我清楚吧？啊？我把话给你放这儿，马远图他活不了多长时间了，你信不信？嗯？咱们走着瞧。你不要跟我说你想在马远图这一棵树上吊死。崔姐飞，我告诉你，如果我为你们做事儿，那绝不是因为国家大义，而是为了你。对不，对不起，林志，你这么说，我真的担当不起。你别害怕，我现在都已经这个样子了，我不会再像从前那样逼着你娶我的。如果有一天，你要是想起我许灵芝的时候，不会那么的讨厌我，或者呢，有那么一点点的欢喜，我就心满意足了。林志，行了，你不用多说了。说吧，你要我怎么做？哦，那个，我们要你跟马远图，表面上一定要搞好关系，获得所有跟鬼子有关的情报。怎么给你们？我们马上会重新建立县城的情报网，到时候，沈月会派人跟你联系的。这样，你给我一个你的信物，我把这个信物呢给那联络员，到时候呢他就拿这个给你接头。好，这个你拿着吧。沈月，还跟你们在一起吗？对啊。之前县城的情报，都是由他负责的，被山口那个老鬼子给破坏了，现在人也逃出来了。崔铁飞，还真是没看出来啊！你小子这么招姑娘喜欢，哈，得亏当初我没嫁给你，要不然我得多担惊受怕呀！你这话是怎么说的？什么怎么说的？就那个江红英跟沈月，你跟我说实话，这两个女人你到底喜欢谁？我什么时候喜欢沈月了？我。没有吗？没有。我在舒阳县城的时候都已经听说了，你跟那个沈月，你们两个人的关系很暧昧。我俩就没见过几面儿。这跟见过几面没关系，好不好？你没听说过什么叫一见钟情啊？不是，你要这么说的话，就我我真就得跟你掰扯掰扯了。行了行了，你别跟我说那么多，反正现在跟我一点关系都没有，你还是回去跟那个红英姐说去吧啊。
。諸君、今回、帝軍会の存軍チャンシ、ジョージェンミンを捕らえることに成功した。この人物は、帝軍会において、非常に重要な地位を占めている。奴らは、あの手この手を使って、必ず、ジョージェミンを救出しに来るはずだ。諸君を今回、外からここに呼んだのは、シェンちゃんで待ち伏せ作戦をするためだ。奴らを袋のネズミにしてみせる。はい以下、竹内君の方から作戦計画を説明する。周知民被捕后，试图站住自杀，因此导致头部受到重伤，目前在医院接受治疗，而医院不同意监狱，防卫要束手很多。我想，铁卫队很可能试图进入医院解救周建民，所以我建议加强医院的防御。嗯，不，不用了。山口太君的意思是，势敌一虚，引蛇出洞。<笑>没错，铁队一直在和我们打游戏，根本不和我们正面决战啊！这只是好机会啊！文女山口哥下安排。我们的城防和医院的防御保持现状。如果铁卫队要进城，就放他们进来，然后我们将兵力秘密安置在医院据点的几个地方。根据许灵芝的说法，周老师受伤后被关在日军医院里。沈月，这个医院你应该去过，大概是什么情况？你的意思是，我们去把人给抢回来？你认为有这个可能吗？嗯，那家医院一般只接受日本军人和日本比较重要的平民，很少有中国人能进去，基本上属于半军事化管理。医院的前后各有一个出入口，占地面积大概两三亩地吧，有一个班的日军在担任守卫。就一个班的人啊？那也不多呀，地方又那么大。可是人家在城里，一旦要是打起来，四周的鬼子都能来增援，到时候我们就被人包了饺子了。不是，我偷偷的摸进去，我不开枪。这倒是可以，不过也很难保证。再怎么说，也比咱们去宪兵队劫狱要难度低吧？那当然了，我们的外线情报员回来说，舒阳县城和平时没什么两样，并没有加强警戒。进出城也没有限制，那太好了，让我去吧。我最近训练了几个身手矫健的队员，能不声不响的摸进去。你有把握吗？除了一个班的日军，肯定有很多医生、护士，还有工作人员。这医生、护士，我觉得没什么问题。红英。想什么呢？这件事情太冒险了，漏洞太多，让我再想想。对，要我说呀、啊，咱们还是等等许灵芝那边的情报吧。你怎么知道他一定会有情报？他要是一时半会儿摸不着门呢？再说了，周老师在日本鬼子手里，保不齐会出什么娄子，到时候怎么办啊？周老师对咱们铁工会是非常重要。小鬼子想必也知道这一点，他是一个很好的筹码，所以周老师一时半会儿应该不会有什么生命危险。我已经把消息传进城了，启动现成的情报网，争取尽快和许灵芝接上头。好，大家不要着急，再等等消息。人呐，都他妈死哪去了？老爷
。老爷，您怎么就回来了？怎么说话呢？这是我家。不是那个意思，太太都出门了。出门？去哪了？太太她接到她姐姐的一封信，说是得了重病，快要不行了，所以太太就带人去看了。个臭娘们，兵荒马乱的，她瞎跑什么呀？对了，她有没有说什么时候回来啊？没有。行了行了，下去吧，顺便给我弄点酒菜。是，老爷你醒了？你什么时候回来的？我刚进门。你这么睡觉，不怕着凉啊？啊！你不是昨天刚走吗？怎么回来了？你姐怎么了？啊，没什么大事儿，一惊一乍的，光吓唬人了。对了，我还没问你呢。你不是调到马场没几天吗？怎么就回来了？看见我回来，你特烦是吧？你说什么呀？这次我去看了我姐，一个寡妇真的挺可怜的。我觉得什么都不如有一个完整的家重要。咱以后不闹了好吗？好好过日子。我没闹。每回都是你挑衅的。好，以前都是我的错。对不起。你跟我说对不起。这太阳打西边出来了。嘿，你这人怎么说话的？不能跟你说好话是吗？哎，不是不是，老爸，主要是你这弯儿啊，拐的太急，我有点晕。我跟我姐聊了一晚上，她教给我很多做女人的道理。以前没觉得什么，经过这么多事儿以后，我才发现自己有多幼稚。大姨子都说什么了？这个就不能告诉你了，反正都是修炼多年总结出来的御夫之道。姨太太知道吧？要不我给你再取两方。让你也练练手，你敢？刘忠，你试试，你娶一个我就杀一个。老婆，我这人算计了一辈子，也干了不少伤天害理的坏事。但是有一点，我对你是真心实意的。为了你，我可以去死。我不许你说什么要死要活的话，咱们还得白头偕老，开枝散叶呢。对对对，开枝散叶很重要，那咱们赶紧的啊！哎呀，死相，这光天化日的，让人听见多臊的话。怕什么呀？咱们名正言顺啊！来。哎呀，你着急火燎的，是不是马上又要出门啊？没有啊，我从马场调回来了。为什么呀？你不是刚去吗？嗨，铁工会的总工程师周建明不是被逮起来了吗？上口司令想拿他当诱饵，在城里面已经摆了一盘大局，以秘密从外面调回来了很多人。现在城里头是外松内紧，你要闲着没什么事儿，也别出去瞎溜达，保不齐就打起来了。啊，要在县城里打仗啊？这个保险吗？当然保险了。城里面有一个中队的黄军，三个大队的黄协军，还有特务队和警察，可以说是固若金汤。
铁卫队不来也就罢了，只要进来，保准没有活路。哦，别聊那些没用的了，咱抓紧时间吧。思密达，这还没在？不在，出去了，没回来呢。你找了于氏？啊，也没啥大事儿。干什么？嗯，爸，这么酸啊？这没人请你吃。哎呦，我真服了，你这牙口可真好。哎，啊。你坐起来，我找你有事。坐下。你问吧。我问你啊，你对红英到底是怎么想的？啊、那不是秃子头上的狮子铭摆着吗？整个铁工会人都知道，我崔铁飞这辈子非江红英就不娶了。这可是你说的啊！啊，那以后别的花花草草可不能惹啊！我哪有啊？你没有，我没有啊。我问你，那个沈月是不是对你有点意思？我跟沈月，我们俩是纯粹的革命战友。革命战友？对。那好，你对他没有意思，并不代表他对你也没有意思。你想让他也没有意思，那你就得对他把话说开了，明白吗？不明白，不是，人家也没表示过呀。我去问人家去，人家说我对你可没那意思，那那我不太那啥了。我说崔铁飞呀、啊，你是真傻还是假傻啊？周仙姑，您给指条明路。我跟你说啊，啊，这一个男的要想不显山不露水的拒绝一个女的。最好的办法就是认她当妹妹。嗯，他比我小吗？你死脑袋瓜子！他要是比你大的话，就认他做姐姐呀！<笑>我真服了四妹子，你不但枪打得好，你这你也行。哎，你是咋懂的呀？我可是过来人。别提钱，别吃了，别吃了，别吃了！干什么？别吃了！赶快给我出几招，快！我怎么打，才能把江红英这座坚固的堡垒拿下？强攻啊！小点声，小点声。老爷们儿就得拿出点老爷们儿的血性，对不对？快刀斩乱麻，大炮机关枪手榴弹直接往上招呼。我告诉你啊，像红英这种有点小资情调的女的。啊！死要面子活受罪，千万别跟着唧唧歪歪的，没有用，知道吗？强攻！哎呦我的妈呀！他要是拿我军法从事了怎么办啊？你是谁呀、啊？你是白马神将崔铁飞呀、啊？你连这点信心都没有啊？啊？有啊，我当然有啊。那不就行了吗？要是他也喜欢你的话，这事就成了；要是他对你没有意思的话，那你就认赌服输。你还是一条汉子，还是一个顶天立地的老爷们儿。谢谢周四妹同志，快去忙你正事儿去吧，死脑袋瓜子！我知道我该干啥去了。心里还不舒服呢啊！已经好多了，谢谢啊。谢什么呀？我这也没能帮上什么忙。谢我，在最困难的时候，你借了肩膀让我哭啊
。你们这些文化人啊，这说话都跟念诗歌似的。这行，从今往后，你要受任何委屈了，什么时候想哭，什么时候就来找你哥我。我哥？啊。应该没我大吧？今年二十四。对啊，我二十五，我比你大一岁呢，应该叫哥叫什么呀，是吧？就这么愉快的决定了啊！从今往后，咱们俩就是兄妹。啊？那什么，哥，问你件事啊。说呗。嗯，你跟指导员，你们俩关系怎么样？什么意思啊？我跟他是抗大的同学，一起经历过枪林弹雨，这你都知道的。这我是知道，我的意思就是说，你们俩跟那个私人关系，这还用说吗？情同姐妹，情同姐妹，嗯，真的，真的。好，那哥，麻烦你件事儿。你那么客气干什么？说吧。就是那个，之前我跟那个。我跟许明之，我们俩订过亲，你知道这事儿吗？听说过。后来我没同意，这我跟他解除婚约了，这你也知道吧？知道。那你知道为什么吗？道不同不相为谋呗。嗯，对。不过最重要的是，我这心里边啊，已经有喜欢的人了，意中人。是吗？啊，谁啊？就跟你情同姐妹那个呀，红英。嗯，他不是跟周老师好吗？谁说的呀？这那周建民是他剃头挑子一头热，人家红英打心眼里真正喜欢的人是我。你跟我说这些干什么呀？你你你不跟他情同姐妹吗？你就去跟他说说，那就是帮我俩撮合撮合。这种事还需要帮忙啊？你自己主动点呗。我哥主动过，就是他他不不接招吗？你说总跟我打太极，我这对不起，这个事儿太突然了，我也没办法接招。突突然啊？你不知道啊？嗨，我还以为大家伙都知道这事儿。就是，好了，我想自己静一静。嗯，那行，你就再待会儿，哥就先过去了，啊。嗯，媳妇儿，嗯，你干嘛呢？啊，我给我姐写信呢。不是刚见过吗？又写信。是啊，我姐说有一个生男娃的秘方，我忘记管她要了
，这倒是件真事儿。你再歇会儿吧，一会儿午饭好了我叫你。呃，哎呀，我今天有一种举案齐眉的感觉。嗨。老夫老妻的，不用那么矫情。你动我公文包了？是啊，我找新签纸嘛。嗯、别乱动，里面有重要的文件。再重要有传宗接代重要吗？搞得神神鬼鬼的。不是我神神鬼鬼，是山狗太狠。一旦情报泄露，是要掉脑袋的。我都给你放回去了啊！只要泄了密，不能赖我啊！赖得着你吗？看你说的。我去给你打洗脸水。敢问一声，您是不是许二小姐？嗯，我是啊。请问您是？我是藤香斋的掌柜。听说许二小姐喜欢玉器，柜上刚刚进来几件好东西，想请二小姐给长长眼。什么玉器啊？有一只玉镯子，和您那只很配对。行。那我去看看。那您这边去。二小姐，沈小姐让我向您问好。这个是他们的作战计划，看了你就明白了。好吧。什么时候来的？吓我一跳！不是，你这，你这看地图呢？啊、哦！我我进来，你都没听见？没有。哦，有事儿吗？没没事儿。嗯。我我没事就不能来找你啊？可以，不过我现在挺忙的，你要没什么事儿就先歇着，养精蓄锐，保不齐一会儿又有新行动了。咱俩都挺长时间没单独聊聊天了哈。那个我，对，我向组织思想汇报啊。啊，好，坐吧。哎，笑什么呀？汇报吧。这一直也不知道从哪儿说起。想说太多了，从头开始吧。从头开始。嗯。好。我这个人啊，从小我就是个惹事精。三天两头的，在外面就给我们家闯祸。我爹都叫我混世魔王。你都知道啊，要不是碰到铁工会，碰到指导员，我呀，可能早都死在小鬼子手里了。我现在还能人五人六的，当上个铁卫队队长
，消灭了那么多鬼子，还有汉奸，人人都叫我白马神枪。我也算是光宗耀祖了。五爹可能现在正在天上看我笑呢。这些我都得感激你，铁飞。不用感激我，要感激党组织。一码归一码。这么长时间以来。指导员，你对我的帮助最大，把我从一个愣头青，现在变成了一名战士。所以说，我现在的一切都是你给的。这是你努力得来的结果。怎么了？有什么事儿吗？没没事儿啊，不是不是思想汇报吗？我说的都是心里话，我真这么想的，我就跟你汇报。啊。我汗毛都快竖起来了，还以为出什么事儿呢。不是，你别害怕，别害怕。我在说点生活上的。生活上又怎么了？我都二十五了，你都二十六了，咱俩都老大不小了，你看。咱们俩是不是得考虑这个个人问题啊？你这什么意思啊？四妹子刚才跟我这么说的，做爷们儿就得强悍一点。哎呀，你你你别看了，你装什么装啊你？你不明白我的意思啊？我今天来就要你一句痛快话。你愿不愿意嫁给我？现在不是说这个的时候。我叫你一句痛快话，你到底愿不愿意嫁给我？有情况。你们聊事儿呢？啊，没什么事儿。有什么情况？啊，刚收到城里的情报。是许灵芝提供的日军作战计划，太好了！怎么说？山口偷偷在城里集结了大队人马，故意做出外苏内紧的态势，就等着我们去救周老师，然后将我们一网打尽。幸好我们没有急着去救人，否则就上当了。这个情报很详细啊。许灵芝是怎么得到的？马远图调回县城了。现在他是这个计划的重要参与者。看来山口是出招了，咱们应该怎么回应？铁飞，你什么想法？铁飞啊啊，这事儿你怎么看？这这这是陷阱啊！咱不能往里跳，还是老规矩，敌进我退，敌退我进。山口从别的地方调人回城，那别的地方就空了。这样，咱们跟军区的兄弟部队说，让他们去别的地方捣乱去。兄弟部队把活都干完了，咱们干什么呀？咱们搞马场啊！你想想啊，山口从别的据点调兵，而不是从马场，这说明什么？说明山口对马场非常重视。马场是插在淮海根据地的一颗钉子，战略位置确实很重要。没错，我跟你们讲啊，如果咱们把别的据点给攻下来了，山口未必会心疼；如果咱们把马场给拔掉了，山口就彻底被动了。可是马场不好打。咱玩票大的，这样，咱把一支队的人全都叫上，做出围攻马场的架势，咱不打死他们，咱先吓死他们。如果山口派援兵了
就按你上次说的，叫什么？围点打援。如果他们只手不出呢？你别忘了，马场是我的地盘，我要是想拿回马场，我还是有招的。就怕他拿回来了，可我们守不住，就更被动了。要我说呀、啊，咱们现在不着急收复马场，我们要围绕着马场这块地儿啊，做文章，折腾小鬼子。消灭他们的有生力量。当初山口围攻马场，不就用的这招吗？那咱们就照方抓药，我们也这么干。嗯，我觉得铁飞说的这个办法可行。好，铁飞，把铁工会的主要干部叫过来开会，把这个计划好好完善一下。行，嗯。红英，我进来之前，你们在聊什么呢？啊，没聊什么，他在给我做思想汇报呢。红英，其实我一直挺羡慕你的，你是一个幸福的女人。羡慕我什么啊？改天再聊吧，我先走了。新四军主力部队对舒阳县城周边据点发动猛攻。截至中午，我军已经丢失四个据点，人员和物资损失暂时还未通知。山口阁下，匪军太猖狂了，鄙人愿率领本部人马立即夺回丢失的据点。我们丢失的四个据点。有没有共同之处啊？这四个据点的大部分兵力都被调回来了县城。没错。那么飞军怎么知道的呢？他们可能是发现了这几个据点的兵力调动。奴らがそんなに正確に知ることは不可能なことだ。发现一两个据点还可以，但是现在是同时对四个据点攻击的。难道是我们的情报泄露了？对，这个最大的威胁。命令する。シャンちゃんの守備隊はそのままにして警戒水準を高めるんだ。竹内、お前んとこの特務隊を使って、俺たちの内部に潜んでるスパイを洗い出せ。はい。徐队长、嗯，你怎么看？防守很严。咱们根本没法靠近呐、啊！要是拿人往里填，估计我这个团会被打残的。我是这么想的啊，咱们耍点小把戏，蒙蔽一下小鬼子，把他们勾出来，再打。好啊，这个我喜欢。你说说具体的。